வந்து இருக்கிற ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா பீப்புள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் எப்படின்னா நான் ஒரு கேப் விட்டுருச்சேன் விட்டுட்டேன் எனக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அது இதில் எல்லாம் சுற்றிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் வந்து வந்து படம் பண்ணலாம் அப்படின்றப்ப கொஞ்சம் உடம்பு உடம்புலாம் தேற்றி கொஞ்சம் ரெடி ஆகிட்டு இருந்தப்ப படம் வந்து சில பேர் வந்து கதை சொல்ல வந்தாங்க கதை சரி இருந்தால் ப்ரொடியூசர் சரி இருக்க மாட்டாரு ப்ரொடியூசர் சரி இருந்தால் கதை சரியாக இருக்காது இது ரெண்டும் சரியாக இருந்தால் டேரக்டர் செட் ஆகாது இப்படி இருந்து இருந்துச்சு ரெண்டு வருஷம் அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சு படம் பண்ணலான்னு அப்புறம் நமக்கு பிரச்சனை என்ன எப்போவும் ப்ரே பண்ணுவோம் ப்ரே பண்ணால் நமக்கு கண்ணு முன்னாடி எப்போவுமே இருக்கிறது வெங்கடாஜ் ரவி தான் எனக்கு குலதெய்வம் மாதிரி நான் கும்பிட்டு இருந்தேன் என்னப்பா லேட்டு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறியா என்ன பண்ணுறது ரீஎன்ட்ரின்றது கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் அப்படின்றப்ப அவர் தான் வந்து வெங்கட் பிரபு சார் அனுப்பிச்சி வச்சார்னு நினைக்கிறேன் வெங்கட் பிரபு ஒரு நாள் சொல்லிட்டு கதை சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணுச்சு அவர் வந்து ஒரு ஐ ஷுட் பி லக்கி ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய டேரக்டர் மகாதா ஹிட்டுக்கு அப்புறம் அவங்களே வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பெரிய ஹோட்டல் ரோல் அது என்னென்னு சொல்ல வேண்டான்னு சொன்னார் அதனால் சொல்ல இப்போ கார்த்திகிட்ட சொல்லிட்டுருப்பேன் நான் ஒரு அறுபத்தி அறுபத்தஞ்சி படம் பண்ணிட்டேன் கார்த்தி பதிமூணு படம் தெலுங்கில் தான் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய படங்கள் நிறைய ஹிட் அங்கேயும் கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் அங்கே தான் எங்களெல்லாம் விட ரொம்ப ஃபேமஸ் அங்கே ஏன்னா எனக்கு தெரியும் எங்கள் தெலுங்கில் என்ன நடக்குன்றது எனக்கு தெரியும் அதனால் நாங்கள் அதில் அவ்வளோ அறுபத்தஞ்சி பண்ணதுலேயே ஒரு ஒரு ஏழு எட்டுலேயே சாதிச்சிருக்கிறாரு அதனால் வி ஷுட் அப்ரிஷியேட் நான் அவங்க ஃபாதரோடையும் ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கேன் சிவகுமார் சாரோடையும் எனக்கு தெரியும் என்ன இதுன்ட்டு அவங்க எவ்வளோ தூரம் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாரு அந்த இதெல்லாம் ஸோ கம்மிங் பேக் டு திஸ் வந்து சாரோட இதில் தான் வந்து என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ரீஎன்ட்ரின்றது இந்த பிரியாணி தான் என்னுடைய ரீஎன்ட்ரி செகண்ட் இன்னிங்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஐ ஷுட் பி ஆல்வேஸ் தேங்க்ஃபுல் டு மிஸ்டர் வெங்கட் பிரபு ஸ்டூடியோ கிரீன் வந்து ஞானவேல் ராஜா சாருக்கும் நம்ம பிரபுவுக்கும் கார்த்திக்கும் நான் எப்போவுமே வந்து ஐ ஷுட் பி தேங்க்ஃபுல் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு பெருந்தன்மையாக அது வந்து இவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு இம்பார்ட்டன் இது கொடுத்தாங்க எனக்கு அது வந்து உண்மையிலே அது நல்லாவும் வந்திருக்கு படம் நான் பார்த்தேன் இட் ஹஸ் கம் அவுட் ரியலி வெரி வெல் அது வந்து வெங்கட் பிரபு சாருக்கு ஒரு குசும்பு உண்டு எல்லா சீரியஸ் சீன்லேயே காமெடி வைப்பார் நான் பார்த்தேன் படத்தில் அது இவருக்கும் ரொம்ப குசும்பான ஒரு ஃபுல் ஃப்ளஜ்டு ஆர்டிஸ்ட் மே நான் ஸோ இட் இஸ் ரியலி கம் அவுட் வெரி வெல் பிரேம்ஜி அவங்களோட சேர்ந்து பிரமாதப்படுத்தியிருக்கிறாரு நான் நிறையா சீன் அவரது நான் டப்பிங்கில் நான் இல்லாத சீனையும் ஃபுல்லாக போட்டு போட்டு பார்த்துடுறது என்ன தான் நடந்திருக்கு ஏன்னா இட்ஸ் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங் இதுக்கப்புறம் என்ன சார் அதுவா அப்படி அப்படின்ட்டு நான் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த படம் வந்து இட்ஸ் கோயின் பி வித் ஆல் யுவர் சப்போர்ட் அண்ட் ஆசீர்வாதம் இட்ஸ் கோயின் பி ஹிட் நினைக்கிறேன் இட் இஸ் ரியலி கம் அவுட் வெரி வெல் இது இன்னொன்று வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டை பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா சார் வந்து ஷூட்டிங்னால் வந்து ஜாலியாக இருக்கும் மேம் வெங்கட் பிரபு சார் அப்படின்ட்டு நானும் அப்படி தான் நினச்சேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் ரொம்ப இதாக இருக்கும் கிரிக்கெட்லாம் விளாடுவாங்க போல இருக்குது ஒரு சைடு ஃபுட்பால் விளாடுவாங்க அப்படின்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் நடக்கலை ரொம்ப சீரியஸாக இருக்காங்க ஒரு டூப் ஷாட் கூட அவர் இல்லாமல் எடுக்க முடியாது அந்தளவுக்கு சீரியஸ் ஒவ்வொன்றும் பார்த்து பார்த்து செதுக்கி செதுக்கி எடுக்கிறார் அவர் சாரு ஸோ ஒரு கீனாக ரொம்ப சீரியஸாக ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் இயர் படம் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ் தெலுங்கு பைலிங்வல் இட் இஸ் கம் அவுட் ரியலி வெரி வெல் வித் யோர் சப்போர்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்து பெரிய சக்ஸஸ் ஆகுன்ற என்னுடைய எண்ணம் இருக்குது ஐ உங்களுடைய சப்போர்ட் ஏற்கனவே இருந்திருக்கு எனக்கு இன்னமும் அது இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் I always say thank you for supporting our family and uh, biryani is special to me and to all of us because of uh, U100 it's a very special movie for all of us uh, re-recording or even song composing usually we all are here in the video we obviously enjoyed and it's Prabhu's fifth movie as well and we are happy to be associated with Studio Green and uh, Karthi of course Karthi had a first time work on it எனக்கு அவர் பர்சனலாக ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இல்லை ஸ்கூலில் ஒரே ஸ்கூலில் தான் படித்தோம் என்னோட சீனியர் அவர் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தில் வந்து கேரக்டர் பிரகாரமே நானும் கார்த்தியும் வந்து ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு அது அந்த ஸ்க்ரீனில் சூப்பராக தெரிஞ்சுது உண்மையிலேயே இவங்க நாலாவது கிளாஸ்லேருந்து படித்து இப்படி இருந்தவங்க மாதிரியே இருக்கும் ஸ்க்ரீனில் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நான் அது அந்த அந்த கேரக்டராக ஆ ரொம்ப அம்மா காத்தக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் திரும்ப வருது ஸோ வெரி ஹாப்பி அண்ட் தேங்க் யூ நூறாவது படம் நான் வந்து டச் பண்ணுவேன்னு நான் நினைக்கவே இல்லை ரீலி தேங்க் த டேரக்டர்ஸ் அண்ட் த ப்ரொடியூசர்ஸ் எனக்கு இவ்வளோ படத்துக
அண்ட் ஸ்க்ராப் பண்ணிவிட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அண்ட் எப்படியோ பண்ணி முடிச்சாச்சு தேங்க்ஸ் டு காட் அண்ட் ஐம் ஹாப்பி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் உங்கள் சப்போர்ட் எல்லாருக்கும் தேவை தேங்க் யூ வெரி மச் பிரியாணி வர இன்னும் சில வாரங்களில் ரிலீஸ் ஆக போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பயமாக இருக்குது டென்ஷனாக இருக்குது எல்லாமே இருக்குது கார்த்தி நான் பிரேம் யுவன் சூர்யா கார்த்திக் ராஜா எல்லாருமே வந்து ஒரே ஸ்கூல் ரொம்ப ஜாலியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஜாலி வந்து ஸ்க்ரீன்லேயும் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஞானவேல் பிரபு அவங்க ஸ்டுடியோ கிரீன் டீமுக்கு வந்து தேங்க்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா வந்து என்னோடய பிரதர் யுவன் அவருடைய நூறாவது படம் வந்து நான் டைரக்ட் பண்ண பண்ணுறதுக்கு கிடச்சிது அப்படிங்கிறது தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயம் கார்த்திக் வந்து இஸ் அ வெரி வெரி நேச்சுரல் ஆக்டர் கார்த்திக் எனக்கு எனக்கு அவர் நடிக்கிற மாதிரியே தெரியாது அவர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அவர் அவர் பண்ணுறது ரொம்ப பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரியே தெரியாது இதுலேயும் நல்ல இமோஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப அட் ஈஸ் பண்ணுவார் அதுதான் கார்த்திக்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அவர் மீஸ் எல்லாம் குறைச்சி கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஹேர் கட் வேறு ஹேர் ஸ்டைல் இந்த படத்தில் டோட்டலாக ஒரு புது கார்த்தி அதாவது வந்து இந்த படத்தில் வந்து கார்த்தி வந்து ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு உமனைசராக நடிச்சிருக்காரு கார்த்தி வந்து நிஜமாவே வந்து ரொம்ப கூச்சு சுபாவம் உள்ள ஒரு 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 பர்சன் ஏன்னா படித்தது எல்லாமே பாய்ஸ் ஸ்கூலு பாய்ஸ் காலேஜு அங்கே அமெரிக்காவிலே பாய்ஸ் தான் அது அமெரிக்கா கதையெல்லாம் எனக்கு அவ்வளோவா தெரியல அது அந்த கதை பற்றி அப்புறம் பிரேம்ஜி வந்து சின்ன வயசில் ராம்பி சார் மாதிரி தான் ட்ரெஸ் பண்ணுவான் அதே மாதிரி ஹேர் ஸ்டைலு சட்டை ஓப்பன் பண்ணி விட்டு உள்ள மணியன் அதே மாதிரி ஒரு துண்டு கழுத்தில் போட்டு தான் வந்து வீட்டில் சுற்றுறது வீட்லேயே அப்படி தான் சுற்றுவான் ஸ்கூல்லேருந்து வந்தோடனே அவன் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிடுவான் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சின்ன வயசுலேயே தான் நாங்கள் வந்து ராம்பி சார் படங்கள் பார்த்து வளர்ந்துருக்கோம் அந்த கேரக்டர் வந்து போத் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஷேட்ஸ் உள்ள ஒரு ஒரு ரோல் ஸோ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேண்டி வாஸ் சச் அ த்ரோ ப்ரொஃபஷ்னல் ஆக்டர் ஷீ இஸ் ஆக்சுவலி ஃப்ரம் லண்டன் அவன் வந்து ஷீஸ் அ வெரி பிக் ஸ்டார் இன் பஞ்சாப் பிரேம் இருக்கான் சம்பத் சம்பத் இருக்காப்பில் அப்புறம் வந்து ஜெயபிரகாஷ் சார் பஞ்சு சுப்பு அவங்கெல்லாம் இருக்காங்க இப்போ ஸ்பெஷலாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாசர் சார் ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய படத்தில் இதை தான் நடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மதுமித்தான்னு சொல்லி யோகி படத்தில் ஹீரோயினாக நடிச்சாங்க அவங்க இதில் ஒரு ரோல் பண்ணுறாங்க அதே மீடியா அதே நீங்களே இருக்கீங்க அப்போலேருந்து என்னை பற்றி நீங்கள் தான் எழுதிட்டு இருக்கீங்க அந்த பார்ட்டி மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி எழுதினீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா வீட்டில் ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக பெருமையாக ஒரு பிளெஸ்ஸிங்காக கது கழு கருதுறது என்னோடய தம்பியோட நூறாவது படத்தில் வாலி சார் பாட்டு எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ கண்டிப்பாக படம் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குனாலும் நல்லா இல்லைனாலும் தனியாக கூப்பிட்டு திட்டு திட்டுவீங்க ஆனால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்குங்கிற நம்புகிறேன் நான் இட் வில் பி இட் ஷுட் இட் வில் பி எ ட்ரீட் கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் எமோஷ்னலாகவே ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஃபிலிம் ஏன்னா சின்ன வயசில் அரை டவுசர் போட்டுட்டு ஸ்கூலில் விளையாடிட்டு இருந்தபோது ஒரு ரெண்டு ரூபாய்க்கு பரோட்டா வாங்கி சாப்பிட்ட பசங்க இன்னைக்கெல்லாம் வந்து படம் எடுக்கிற அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கோம் அப்படிங்கிறது யோசிச்சே பார்க்கல அப்பவும் யோசிச்சு பார்க்கல இப்போ யோசிச்சு பார்க்கும்போது தான் அன்னைக்கு ஈவன் சொல்லும்போது தான் நானே யோசிச்சு பார்த்தேன் ஆமாம் எல்லாம் அந்த கேன்டீனில் உட்காந்து சாப்பிட்டு இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு ஸோ எமோஷ்னலாகவே வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான படமாக இருக்குது இந்த படம் அண்ட் இவனுடைய நூறாவது படம் சாதாரண விஷயம் கிடையாது நூறு படம் முடிக்கிறது இன்றைக்கி நான் அப்பா கிட்ட சொன்னேன் நான் மேக்ஸிமம் நடித்தா ஒரு முப்பது படம் நடித்தா பெரிய விஷயம் பண்ண பட் வந்து இவன் வந்து ரொம்ப ஏர்லி கரியரில் வந்து மியூசிக் ஸ்டார்ட் பண்ணி அவ்வளோ வெரைட்டி ஆஃப் மியூசிக் கொடுத்து ஒரு நூறாவது படம் டச் பண்ணியிருக்காரு பிரியாணியோடைய தீம் மியூசிக் வரும்போது செட்டில் செப்பரேட் கிளாப்ஸ் இருந்துச்சு நாங்கள் சாங் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தப்ப தான் ப்ளே பண்ணி காமிச்சாரு ஸோ புது சவுண்ட்ஸு அந்த ஒவ்வொரு சாங்கும் வேறு வேறு வெரைட்டி இருக்கும் ஸோ ஒரு நூறாவது ஆல்பம் என்னைக்கும் ஞாபகம் இருக்க மாதிரி ஆல்பமாக இருக்குங்கிறக்காக அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து ரெண்டு பேரும் உட்காந்து ஒரு கதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் டைட்டில் பிரியாணினாரு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் அதுக்கப்புறமா வந்து நான் மாடல் உங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிதுங்க திரும்ப அந்த மாதிரி உங்களை பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது ஸோ வந்து ஹீரோவாக இல்லாமல் ஒரு பையனாக சென்னையில் இருக்கிற பையனாக உங்களுக்கு இப்போ பார்க்கணும் அப்படின்னாரு சூப்பர் நான் எனக்கும் அதான் ஆசையாக இருக்குது சேஞ்ச் ஓவரே கிடைக்கல எனக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்டைலிஷான ஒரு மேக் ஓவர் கிடைக்கல எங
கேஷுவலாக பேசுகிற விஷயங்கள் அது வந்து ஒரு படத்தில் நடிக்கணும் அந்த சீரியஸ்னஸே இருக்காது அண்டு வங்கப்பிரபு நான் சொல்கிறது வந்து நான் சென்னை ஃபிலிம் அப்படியே இருக்கும் ஒரு சென்னையில் பசங்க எப்படி இருக்காங்க அந்த பசங்களுடைய எமோஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது அந்த பசங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எப்படி பார்க்குறாங்க லவ் எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக கேப்சர் பண்ணியிருப்பார் எல்லா படத்துலையுமே இந்த படத்துலையும் அது ரொம்ப அழகாக கேப்சர் ஆகிருக்கு படத்தில் ஹைலைட் சாங்காக சொல்கிற மிசிசிபி சாங் வந்து வாலி சார் வாலி சார் வந்து எத்தனை ஜென்ரேஷன் ஆனாலும் யாருமே மறக்க முடியாத ஒருத்தர் நான் அவர் இறந்ததுக்கப்புறமா அவரை நான் வந்து அப்படி நான் பார்க்க விரும்பாதனாலே நான் அந்த டெத்துக்கு நான் போகவே இல்லை ஏன்னா அவர் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்து பேசும்போதே வந்து அவ்வளோ ஜாலியாக அவ்வளோ பாசிட்டிவாக ஒருத்தர் எல்லாருமே சொல்கிறது வாலி சார் மாதிரி வாழ்க்கை அமைஞ்சால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அப்படி முழுமையாக வாழ்ந்துட்டு போன ஒருத்தர் ஸோ வாலி சார் வந்து இந்த படத்தில் அவர் எழுதுகிற பாட்டை நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நான் பாடி நடிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இப்போ ஹன்சிகாவோட ஒர்க் பண்ணும்போது படத்தில் வந்து படமே வந்து ஓப்பனிங்கில் வந்து எப்பவுமே எல்லா படத்துலையும் வந்து ஹீரோ ஹீரோயின் பார்ப்பாங்க லவ் ஆரம்பிக்கும் இந்த படத்தில் பிரேக்கப்பில் தான் லவ்வே ஸ்டார்ட் ஆகும் ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ யூஸ்வலான ரொமான்ஸாக இருக்காது வேறு மாதிரி இருக்கும் முக்கவாசி இந்த பொண்ணு திட்டிகிட்டே இருக்கும் நம்பவே மாட்டேன் நீ பொறிக்கின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சண்டை போகிற சீன்ஸாக தான் இருக்கும் பட் சாங்ஸில் வந்து நல்லா கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும் அழகான சாங்ஸாக கிடச்சிது ஒவ்வொரு படத்துலையும் நீங்கள் நிறையா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க குறைகளை சொல்லியிருக்கீங்க கரெக்ஷன் சொல்லியிருக்கீங்க தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் இந்த படத்தில் உங்கள் சப்போர்ட் எப்போ இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஃபஸ்ட் டே போயிருந்தப்போ ராம்கி சார் உங்களுக்கு முன்னாடி வந்துட்டாங்க நாங்கள் ஐயோ சார் வந்துட்டாரு பயந்துட்டு அவங்க அந்த மேக்கப் போட்டு சார் வந்து பார்க்குறேன்னு சொன்னேன் அதுக்குள்ள ஒரு மேக்கப் எல்லாம் போட்டு காஸ்டியூம்லாம் போட்டு வேன்ல வந்து தம்பி அப்படி இருக்கே அப்படின்ட்டு வந்துட்டாரு அவ்வளோ ஈஸியாக பழகிறாள் சார் நாங்களாம் சின்ன பசங்க சார் நீங்க சார் எல்லாம் சொல்லாச்சு சார் தயவு செஞ்சு அது எத்தனை வாட்டி சொன்னாலும் சொல்லிட்டே இருக்காரு ராம்கி சாருக்கு வந்து ஒரு நான் ஸ்கூல் படிக்கிறப்பெல்லாம் வந்து சூப்பர் ஆக்ஷன் ஹீரோ வாரத்துக்கு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் எப்படி சார் அவ்வளோ படம் பண்ணீங்க ஆச்சரியமா இருக்கும் அவருடைய படங்கள் அவ்வளோ பார்த்துருக்கோம் பிபி கூட ஒர்க் பண்ணது ஒரு சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் வந்து ஆக்டராக ஆரம்பிச்சிருக்காரு சிங்கராக இருந்திருக்காரு எல் எல்லா சினிமாவில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் ட்ரை பண்ணிட்டாரு அண்ட் டைரக்ஷனாக வரும்போது வந்து எல்லாருமே வந்து நீங்கள் பேசுகிற மாதிரியே படம் அழகாக ஈஸியாக எடுத்துட்டுங்க சார் நான் அவ்வளோ ஈஸியாக அங்கே சினிமா எடுக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அதை வந்து அவர் ஈஸியாக பண்ணிடுறாரு அந்த எங்கே கேமரா வைக்கிறாங்க எங்கே ஷூட் பண்ணுறாங்கிறதே தெரியாது இந்த படத்தில் வந்து செகண்ட் ஆஃப் வந்து தீ மாதிரி போகும் ஆரம்பிச்சு பரவரன்னு போகும் அதுக்கு பெரிய எஃபர்ட் வந்து எடிட்டருக்கு சொல்லணும் அதே மாதிரி சில்வா மாஸ்டர் ஃபைட்ஸ் வந்து வந்து ஒரு ஃபைட் மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு ஃபேண்டசி ஃபைட்டாக இருக்கும் மற்ற ஃபைட் எல்லாமே எமோஷனலாக அடி வாங்கி அடிச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபைட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தில் எனக்கு நிறைய ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடச்சிருக்கு ஒரு புது ரத்தம் பாய்ச்ச மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த படம் பெரிய வெட்டி படம் நான் வேண்டிக்கிறேன் அண்ட் உங்கள் சப்போர்ட் எப்போ இ